ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه أفضل الصلوات وسلم عليه أفضل التسليمات صلى الله على نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم من الأنصار والمهاجرين وعلى وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال سبحانه وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي أو أن ترفع أعمالي إلى الله سبحانه وتعالى وأنا صائم رواه النساء وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان في كثير من أيامه فما رأيته رسول الله فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان رواه البخاري شمانة مصلاني كرام أتكي كالندر هشابة شعبان مشير تدشتو أكتريش هجرير شعبان مشير پرثوم جمعہ ایک تاریکی اللہ سبحانہ و تعالی مدر کے تار گھر حضر ہوا توفیق دان کرو چین شکریہ تن بولی الحمدللہ ایک تی ماش آمو در شامنے کمپلیٹ ایک تی ماش آمو در شامنے ایر پوری رحمہ تر ماش نا جا تر ماش مغفرہ تر ماش دعا ماش جنات खुले देवर मास जहां नाम के बंद होकर देवर मास शैतान के बेधे रखकर मास आमदे सामने चले आज से मुमिंदेर जन्नती परिवेश शराब विश्व माय मुस्लिम विश्व जन्नती परिवेश श्रीष्टी हवार मास आमदे सामने चले आज से अल्लाह रब्बुल अलामी नामदे जादेर के ये प्रजन तो शोभग्य दान करें चेन हायात दान करें चेन شیر رب العالمین ایر شکرانا عبارو آدائی کری بولی الحمدللہ اللہ کا چشت شت امراد دعا کری اللہم بارک لنا فی شعبانا وبلغنا رمضان ہے اللہ اما در شعبان مشر جے دین گلو آچے تا تے اما در کی بارکوت دیا دین اما در نیک عمل ارمد دے اپنی بارکوت دیا دین آر جنو امرا شبائی ماہ رمضان المبارک پی جائی ماہ رمضان ان پی جاو رمضان المبارک پی جاو مانے شئی شمست و فضیلات پی جاو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلسن من صام رمضان ایمانا و احتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সওয়াব পাওয়ার আশায় রমদান মাসে রোজা রাখবে আল্লাহ সুবাহ তার সমস্ত গুণাগুলোকে মাফ করে দিবে দাম্বি যে ব্যক্তি রমজান মাসের রাতগুলোকে জাগরণ করবে আবাদাতের মাধ্যমে কেয়ামুল্লাইলের মাধ্যমে তারা বি তাহাজুদের মাধ্যমে তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারও জীবনের গুণাগুলোকে সব মাফ করে দিবেন ওমং কামাইলাতাল কদরি ইমান ওয়াহতিসাবান গফির আলহুবাতামি একই রকম হাদিস যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদর পেল লাইলাতুল কদরকেও এভাবে আবাদতের মাধ্যমে জাগরণ করল আল্লাহ সুবাহ তারও সমস্ত গুণাগুলোকে মাফ করে দিবেন এই যে আবাদতের সিজন গুণা মাফের সিজন এটা সত্যি সকলের এই কামনা হওয়া উচিত আল্লাহর কাছে চাওয়া উচিত আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদের সবাইকে সেই সৌভাগ্য নসিব করেন শাহবান মাসটাকে আমরা কিভাবে কাটাতে পারি সেই বিষয়ে কথা বলব তার আগে আমি যে গুরুত্বপূর্ণ একটি সিরিজ নিয়ে কথা বলছি সেখান থেকে কিছু বিষয় আপনাদেরকে শোনাব বিজ্ঞান ও ইসলাম সায়েন্টিফিক ইন্ডিকেশন ইন হলি কোরআন কোরআন করিম থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের হাদিস থেকে যে সমস্ত বিষয়গুলো ইনফরমেশনগুলো বিজ্ঞানের সাথে মিলে গিয়েছে এবং বৈজ্ঞানিকরা আশ্চর্য হয়ে তারা কেউ অমুসলিম ইসলামের দিকে চলে এসেছেন ইসলামকে গ্রহণ করেছেন এবং তারা কোরআনের মহাসত্যতাকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে ফেলেছেন সেইগুলো আমাদেরকেও জানা দরকার তেমনি একটি বিষয় একটা হাদিস আপনাদের সামনে আমি তেলাবাদ করব কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওয়াসাল্লাম লা তাকু মুসাহাতু হাত্তা তাউদা আরদুল আরবি মুরুজান ও আনহার হাদিস খানা সহি মুসলিমের হাদিস বিশুদ্ধ হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলছেন এই যে মরুভূমির আরব দেখতেছ মরুভূমির আরব বিশ্ব দেখতেছ সাহারা মরুভূমি সাহারা শব্দ রথই মরুভূমি আবার একটা মরুভূমির নামই সাহারা তো এই যে মরুভূমিগুলো আমরা হয়তো আফ্রিকার দিকে তাকাই এবং মিডিল ইস্টের দিকে তাকাই অসংখ্য জায়গা পড়ে আছে মিশর সম্পর্কে বলা হয় যে টেন পারসেন্ট থেকে পনেরো পারসেন্ট জায়গা হলো আবাদি জায়গা মানুষ বসবাস করে আর বাকি এইটি ফাইভ পারসেন্ট জায়গা হলো মরুভূমি তো আপনি মানচিত্র দেখলেও বুঝবেন যে মরুভূমি বেশি আমরা শুনেছি বলা হয়ে থাকে যে মিশরের জেলখানা হলো মরুভূমির মধ্যে আল্লাহ আলম আল্লাহ ভালো জানে এটা একটা কথা যে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে শত্রুদেরকে ওই আপনার তারা তো জানে কোথায় তাদের জেলখানা সেখানে রেখে আসে তার মানে হলো মরুভূমি হলো সাগরের মতো সাগরের মধ্যে যদি কোনো আপনার আসামিকে ফেলে রাখা আসা হয় সেটা যেমন তার জন্য বিরাট একটা শাস্তি অসহায় অসহায় হতো সে ফিল করে কোনো বাঁচার কোনো কেনারা সে খুঁজে পায় না ঠিক তেমনিভাবে এই রকম মরুভূমি আছে যেটা সাগরের মতো কুল কেনারা পাওয়া যায় না কোথায় বসত বাড়ি তার কাছে যদি কোনো নেভিগেশন না থাকে তার খুঁজে পাওয়া অনেক কষ্ট হয়ে যায় পানি থাকে না খাবারের কোনো দোকান থাকে না শরীরের যতটুকু এনার্জি হয়তো খুঁজতে খুঁজতে পানি খুঁজতে খুঁজতে আপনার লোকালয় খুঁজতে খুঁজতে সে মরুভূমির ওই বালুর মধ্যে উত্তপ্ত রৌদ্রে সে মারা যেতে পারে তো এই যে বিশাল মরুভূমি আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যিনি নিরক্ষর ছিলেন মূর্খ না কিন্তু নিরক্ষর ছিলেন লিখতে পারতেন না যিনি এবং যিনি পড়তেও পারতেন না তিনি দেখেন কি আশ্চর্য খবর বলে দিচ্ছেন যে কেয়ামত সংগঠিত হবে না সেই পর্যন্ত যেই পর্যন্ত আরও বিশ্বের এই মরুভূমিগুলো নহর এবং স্রোতসিনী এবং শস্য শ্যামল জমিতে পরিপূর্ণ না হবে সুবাহান এই মরুভূমি মরুভূমি থাকবে না কেয়ামতের আগে এই জায়গাগুলো আপনার বাঘ বাগিচায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে বিভিন্ন জায়গা দিয়ে স্রোতসিনী প্রবাহিত হবে এবং আপনার বিভিন্ন জায়গায় এরকম গাছ গাছালি এরকম আরও বেশি বেড়ে যাবে এটার প্রমাণ বিজ্ঞানীরা বের করার চেষ্টা করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তো বলে গেছেন কোনো কথাই তো তার থেকে না সবই কি ওয়াহি ওমা ইয়ন্তিক ওয়ানিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা 
ওয়াহ তো এখানে হাদিসে যে বলা হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহসাল্লাম বলেছেন যে এই আরব বিশ্ব ফিরে যাবে কথাটা বলেছেন হাত্তা তাউদ আরদুল আরব হাদিহিল কালিমা তাউদু তাদুল্ল আলা আন্না হাদিহিল আরদি কানাত খদ্র কানাত মরুজান ও আনহারান ইয়ানি কানাত বাসাতিনা ও আনহারান যে এই মরুভূমিগুলো এক সময় বুস্তান ছিল আল্লাহ রসুল বলছেন ফিরে যাবে এই জমিনগুলো তার মানে এক সময় এগুলো ছিল এই মরুভূমিকেও আজকে আমরা মরুভূমি দেখছি কিন্তু এইগুলো এখন মরুভূমি আছে কিন্তু একটা সময় এটা মরুভূমি ছিল না এটা এক একটা সময় শস্য শ্যামলা এরকম বাগ বাগিচায় পরিপূর্ণ ছিল এবং আপনার এই নহরও ছিল বিভিন্ন নদী খাল বিল ছিল কিন্তু এখন আপনার আল্লাহ রবুল আলমিন এই পরিবর্তন ঘটিয়া ঘটাচ্ছেন এই যে এখন বিজ্ঞানীরা বলছে আবহাওয়ার তারতম্য হয় জলবায়ু পরিবর্তন সব কিছু কিন্তু এটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের নিয়ন্ত্রণে এবং এ সব কিছু কিন্তু একটা সেটিংয়ের মধ্যে রয়ে গেছে বিজ্ঞানীগণ বলছেন যে পৃথিবী মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রথম দিকে যখন এই পৃথিবী যখন আকার আকৃতি লাভ করে এবং পৃথিবীর মধ্যে যখন আপনার এই সব কিছু আলাদা আলাদা হয়ে গিয়েছিল পাহাড় আলাদা মরুভূমি আলাদা তারপরে নদীসমূহ আলাদা সেই যে সময়গুলো প্রথম দিকে প্রমাণিত হয় যে এই মরুভূমিগুলো আপনার হাদিসে যেটা বলা হচ্ছে সেরকমই ছিল গাছগাছালি ছিল এবং আপনার এই নদীও ছিল এটার অনেকগুলো প্রমাণ আপনার আরব বিশ্বের মধ্যে দেখা যায় অনেক মরুভূমি খনন করতে গিয়ে কোনো কাজে খনন করতে গিয়ে দেখা গেছে যে আপনার আগের জামানার যে মানুষগুলো যে বসবাস করেছে তাদের কিছু না কিছু আপনার সেই প্রত্নতত্ত্ব পাওয়া গেছে তাদের কোনো আপনার বিশাল কোনো ফলক পাওয়া গেছে ফলকের মধ্যে নাম আছে তারপরে আপনার সেই এমন কিছু কাঠ পাওয়া গেছে যে কাঠগুলো তারা ব্যবহার করেছে বলে বোঝা যাচ্ছে এরকম অনেক নিশানা কিন্তু এখনও আছে এরপরে এখন যে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে আপনি দেখবেন সুবাহ বেহামদিহি আমাদের বাঙালি ভাইরা বা আরও সেই সৌদি আরবের তারা যারা এই বিষয়গুলো খেয়াল করছে তারা কিন্তু মরুভূমির মধ্যে আস্তে আস্তে আর্টিফিশিয়াল পদ্ধতিতে হলেও শুরু করে দিয়েছে মাছ চাষ করা তারপরে বিভিন্ন ফল ফলাদি আরও কিছু ভাই বললেন যারা সৌদি আরব ছিল বললেন যে এমন কোনো ফল নাই এমন কোনো সবজি নাই এই মরুমুভির মধ্যেও হচ্ছে না সোবাহ বেহামদি সব কিছুই হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে আগে যা আপনারা শোনেন নাই দেখেন নাই এখন কিন্তু শুনছেন দেখবেন এই যে সিরিয়া তারপরে ইসরায়েলের তারপরে বিভিন্ন অঞ্চলে কিন্তু এই ইউরোপের মতো এখন বরফ পড়তেছে বেশি বেশি বরফ পড়তেছে এগুলো আস্তে আস্তে আপনার সেই দিকে নিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞানীজ্ঞান বলেন যে যেটার মাধ্যমে এই জমিনগুলো আবারও আপনার সে সমস্ত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মতো পরিণত হয়ে যাবে যেখানে আপনার বরফও পড়ে যেখানে আবার এরকম সামার আসলে গাছপালা তাদের সতেজতা ফিরে পায় এরকম একটা পরিবেশ শেখানো হবে আর একটা জিনিস যদি আপনারা খেয়াল করেন আমরা যখন বলেছি পাহাড়ের কথা সেইখানেও কথাগুলো এসেছে পাহাড়গুলো যেভাবে আমরা দেখি উপরের দিকে যেমন এরকম ঢেউ আছে জমিনের ভিতরেও কিন্তু এরকম ঢেউ আছে সব হ্যাঁ লয় হ্যাঁ কোনো কোনো পাহাড়ের গভীরতা জমিনের ভিতরে উপরে যেমন দেখছি ভিতরেও কিন্তু জমিনের ভিতরেও কিন্তু ওরকম অনেক নিচ পর্যন্ত আবার কোনো পাহাড়কে যেমন আমরা উপরে দেখছি অল্প নিচেও অল্প ঠিক তেমনিভাবে কিন্তু জমিনের ভিতরেও আল্লাহ সুবাহ তালা এইভাবে রেখে দিয়েছেন তো এটা বিজ্ঞানীদের প্রমাণ করা ঠিক তেমনিভাবে মরুভূমির অবস্থাও কিন্তু এরকম টোটাল বিশ্বটা টোটাল বিশ্বটাকে আপনি এক একভাবে যদি দেখেন পানি তো পানি সৌদি আরবে আপনি এখন দেখছেন না কিন্তু আমাদের ওদিকে তো আছে বা অন্য সেই বিশাল আপনার বড় বড় সেই যে মহাসমুদ্রগুলো আটলান্টিক মহাসাগর তারপরে সেই প্রশান্ত মহাসাগর সেই সমস্ত সাগরগুলো তো আছে এই পৃথিবীর মধ্যেই সুতরাং একটু গড়ায় ওদিক গেলেই তো হয়ে যাবে তো আল্লাহ সুবাহ তালা যে কোনো সময় হুকুম করে এটা কিন্তু করতে পারবেন এবং তাদের কাছেও তো লোহিত সাগর আছে জাস্ট পানিটা একটু গড়ায় যাওয়া এই যে বিষয়গুলো বিজ্ঞানীগল বলছেন বিভিন্ন যেই 
তত্ত্ব উপাত্তগুলো পাওয়া যাচ্ছে এর মাধ্যমে হবে একটা সময় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসে যে কথাগুলো বলেছেন এটা সত্য সত্যই প্রমাণিত হবে যে এই জমিনগুলো আবারও নহরে এবং গাছপালায় সেই বাগ বাগিচায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বললাম এবং এই তত্ত্ব এই হাদিসকে জানতে পেরে অনেক বিজ্ঞানীগণ ইসলামকে গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের মহাসত্যতে গ্রহণ করেছেন বলেও প্রমাণিত আছে এরপর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি সংক্ষেপে বলব কোরআনে কারিমের একটি আয়াত কল আল্লাহ সুবাহান আলিফলিম গুলি বাতির রোম ফি আদন আল আরদি ওহুম মিম বাদি গলা বিহিম সায়া গুলি বোল একুশ নম্বর পারা সুরতুর রোমের শুরুতে আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ একটি কথা বলে দিয়েছেন আলিফলিম এমন কিছু বর্ণ যেগুলোর অর্থ আল্লাহ সুবাহান আহুয়াচালা ছাড়া আর কেউ জানেন না আল্লাহ সুবাহান আহু তালা এই কথাগুলো বলার মাধ্যমে সারেন্ডার করে দিয়েছেন সামনে এই কোরআনের মধ্যে এমন কিছু তথ্য তোমরা শুনবে এমন কিছু কথা তোমরা শুনবে যেগুলো তোমাদের বেরেনে কখনো আসাই সম্ভব না এগুলো সম্পূর্ণ গায়েবের খবর যেমনিভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কাছে যখন এই আয়াতগুলো নাজির হয় গুলি বাতির রোম যে রং রোম সাম্রাজ্য পরাজিত হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন রোম সাম্রাজ্য পরাজিত হবে তখন যখন এই আয়াত নাজিল হয়েছে তখনও এই ঘটনা প্রবাহ শুরু হয়নি যে রোম রোমান সাম্রাজ্যের সাথে এবং পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে সে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল যেই যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার আগে এই আয়াত আল্লাহ সুবাহান আহতাল্লাহ জানিয়ে দিলেন তার মাধ্যমে সেই সময় ইসলামের প্রথম যুগে কিন্তু ইসলামের এরকম অনেক অত্যাশ্চর্য বিষয় প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে এই যে আয়াত আল্লাহ সুবাহান আহু তাহলা নাজির করলেন জানিয়ে দিলেন বাস্তবেই পরিণত হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্য রোমান সৈনিকেরা তারা কিন্তু পরাজিত হয়েছিল কোথায় ফি আদনাল আর্দ জমিনের একটি সর্বনিম্ন স্তর সর্বনিম্ন স্তর বোঝানো হয়েছে যে জায়গা এই জায়গাটাতে আপনার ওই যে বললাম আগের জামানার আগের জামানার বিজ্ঞানীগণ আগের জামানার যারা ভূতত্ত্ববিদ ছিল তারা ফলকে লিখে রেখেছেন যে আখ ফাদু মানতেকা ফি সাতহাইল আর্থ ও আলা সাতহাইল আর্থ জমিনের মধ্যে সবচেয়ে নিচু এলাকা কোথায় এটাই যে ডেড সি যেটা বলা হয় জর্ডানে আপনারা হয়তো কেউ গিয়েছেন যাদের সুযোগ আছে যেতে পারেন এসব জায়গায় ভ্রমণ করা উচিত কোরআনের বাস্তব কাহিনীগুলো আপনারা অনেক ডকুমেন্টারিতেও দেখে আছেন ডকুমেন্টারিতে দেখা এক জিনিস আর সরাসরি গিয়ে দেখা আরেক জিনিস সুযোগ থাকলে যাওয়া উচিত জর্ডানে যে ডেড সি আছে সেই ডেড সির পাশে একটি এলাকা সেইখানে লেখা আছে ফলকে যে জমিনের মধ্যে সবচেয়ে নিচু একটি এলাকা তাহলে এবং এটাও প্রমাণিত ওই এলাকাতেই এই যে রোমানরা যে পরাজিত হয়েছিল সেই ঘটনা সেখানেই ঘটেছিল তাহলে এই কথা কোরআনের মাধ্যমেও আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা জানিয়ে দিয়েছেন মজাস হাজরিন এই আয়াত জানার পরে আমেরিকার একজন ভূতত্ত্ববিদ প্রফেসর বার্মা তিনি কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছেন এবং তিনিও ইসলামের দিকে দীক্ষিত হয়েছেন সুবাহান আল্লাহিবাবে হামদিহি তো এরকম আল্লাহ সুবাহান আহু তালা আমাদেরকে এমন অত্যাশ্চর্য বিষয়গুলো জানিয়ে দিয়েছেন যেগুলো কিন্তু আদৌ মানুষের জানা সম্ভব ছিল না এখনও কি সময় হয়নি আমি আয়াত তেলাওয়াত করেছি আলাম ইয়াদিন আমানু মুমিনদের কি এখনো সময় হয় নাই এত কিছু জানার পরেও তারা আল্লাহ সুবাহান আহু তালা যে বিধানগুলো নাজিল করেছেন সেই বিধানের প্রতি কোরআনের প্রতি আরেকটু তারা বিনয়ী হবে কোরআনের বিধানগুলো মেনে নেওয়ার জন্য আল্লাহ সুবাহান আহু তালাকে একমাত্র তাদের জীবনের রব হিসেবে পথ প্রদর্শক হিসেবে মেনে নেবার জন্য তাদের মনের কাছে একটু কি সময় হয় না মনটা একটু আরেকটু বিগলিত হবে আরেকটু এবাদতের দিকে ঝুঁকবে মহাজাস হাজরিন বলছিলাম শাবান মাসের কথা শাবান মাস একটি মাস যেই মাসকে আমরা মূল্যায়ন করলে মাহে রমাদন উল মোবারকের রোজা যেটা এই চেষ্টাটুকু না করলে এইভাবে রুটিনটা না সাজালে অনেক কঠিন মনে হতে পারে আর এমন কিছু টিপস যেগুলো আপনাদেরকে বলবো সেগুলো যদি আমরা অবলম্বন করি তাহলে মাহে রমাদন উল মোবারক সত্যি আমার আপনার কাছে 
জান্নাত পাবার একটি সিজন হিসেবে পরিগণিত হবে ইনশাআল্লাহ সেটা হলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের যে আমলগুলো বলেছে বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই শাহবান মাসে খুব বেশি রোজা রাখতেন হজরত ওসাম আবনে জায়েদ রদি আল্লাহ আইনহ জিজ্ঞেস করলেন নিয়া রসুল আল্লাহ এত বেশি রোজা কেন রাখেন আল্লাহ রসুল বললেন দা কা শাহরুন ইয়াগ ফুলুন্না সুহানহু ক্যাথিরন এই শাহবান মাস হলো এমন একটা মাস যেই মাসের ব্যাপারে অনেক মানুষ খেয়াল করে না রোজা রাখে না একটু অভ্যস্ত হয় না যার কারণে হঠাৎ যখন রমজান এসে যায় অনেকেই রমজানের লোট সামলাতে পারে না এই জন্য মহাজাস হাজরিন মা আয়সা সিদ্দিকা রদি আল্লাহ তাল আনহা আরও বলেন আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে দেখি নাই পূর্ণ একটি মাস রোজা রাখতে শুধুমাত্র রমজান ছাড়া পুরো মাসকে রোজা রেখেছেন রমজানে আর রমজানের পরে যেই মাসে সবচেয়ে বেশি রোজা রেখেছে সেটা হলো শাহবাহান মাস আসুন যাদের শারীরিক সুযোগ আছে সামর্থ্য আছে এই কাজের ফাঁকেও একটু কষ্ট করে আলহামদুলিল্লাহ ঠান্ডার সিজন যাচ্ছে এখনও আমরা চাইলেই রোজা রাখতে পারি একদিন ভেঙে একদিন রাখলেন অথবা এই যে সুন্নত রোজাগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা রাখি সপ্তাহে সোমবার বৃহস্পতিবার তেরো চোদ্দ পনেরো এই রোজাগুলো আমরা রাখি যারা পারেন মাসের শুরুর দিকে একটু বেশি রাখবেন শেষের দিকে কম রাখবেন কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এক হাদিসে বলেন ঈদান তসফা শাহবান ফালা তসমো শাহবানের যখন অর্ধেক হয়ে গেল তখন তোমরা রোজা বেশি রাখবে না যাতে করে শেষের দিকে আবার এনার্জি আপনি সেভ করতে পারেন রমাদন উল মুবারককে সুন্দর মতো ইস্তেকবাল করতে পারেন আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন সুবাহান আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসলাম আলা রসুল ওয়ালা জমি আউলিয়া ইল্লাহি ও হিজবিল্লাহ ওলাহনতুল্লাহ আলা জমি আলিমিন ওলা জমি আল আদা ই আদা ইল্লাহ আম্মা বাদ ফয়া ইবাদ আল্লাহ ইত্তাকুল্লাহ ইত্তাকুল্লাহ হক্ক তুকাতি হি ওলা তমুতুন্ন ইল্লা ও আন্তু মুসলিমুন ওতাকুল্লাহ ওকুলু কৌলন সদিদা ইউসলেহ লকুম আমা লকুম ওয়ি ফির লকুম দুনুবকুম ওমায়ুত আল্লাহ ও রসুলহু ফকদ ফাজা ফাউজান আদিমা সম্মানিত হাজরিন তাকওয়ার ব্যাপারে আয়াত পড়লাম তাকওয়া হলো এমন একটি নসিহাত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের এমন কোনো খুদবা ছিল না যেই খুদবার মধ্যে তাকওয়ার ব্যাপারে কথা ছিল না আমরা হয়তো অনেক সময় ভুলে যাই গেনাও তাকওয়ার ব্যাপারে কথা বলতে কিন্তু আর্থিকভাবে তাকওয়ার কথা চলে আসে আল্লাহর প্রতি বিনীত হওয়া আল্লাহর বিধানের কাছে বিনীত হওয়ার কথা যে বলেছে সেখানেও তাকওয়া আছে তবে গেনাও তাকওয়ার বিষয়ে আলোচনা করা এটাও খুদবার গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আসুন আল্লাহকে আমরা ভয় করি আমরা সবাই আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহকে ভয় করলেই সব অঙ্ক মিলে যাবে আল্লাহকে যদি ভয় না করি তাহলে সব জায়গায় গড় মিল আল্লাহকে ভয় করা মানে শুধু এটা না যে আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে থাকা আল্লাহকে ভয় করা হলো আল্লাহর মাহাব্বাদকে অন্তরে ধারণ করা এবাদাত করতে হবে গ্যারনে আল্লাহ চাপ দিছে তাই করি পাঁচ অক্ত নামাজ আল্লাহর চাপে পড়ে করি আল্লাহ শাস্তি দিবে মুগুর দিবে এই জন্য করি রমজান মাস রোজা রাখতে হবে না রাখলে আল্লাহ শাস্তি দিবে এই যে নেগেটিভ সেন্স এটা আল্লাহর ভয় না আল্লাহর ভয়ের বড় একটি অংশ হলো আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ বলছেন আদা বি উসি বিহি মন আশা ও রহমতি ওসে সেই ফসা আখতু বুহা আলিল্লা দিন ইয়াত্তাকুন আমার আজাব আছে আমি আজাব যাকে চাইব তার আমল নামার কারণে তাকে আজাব দিব তবে আমার রহমত কিন্তু সব জায়গায় প্রশস্ত সুবাহান আলহামদি সাবাকত রহমতি গদবি আমার রহমত আমার গজবের চেয়ে আমার ক্রোধের চেয়ে বেশি সুবাহান আলহামদি সুতরাং সেই আল্লাহর রহমতকে আমরা যেন বুকে ধারণ করতে পারি অন্তরে ধারণ করতে পারি এবাদার জন্য গ্যারনে করতে পারি রোজা রাখবো আল্লাহর মহাব্বাতে দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম লাগাতার দুই তিন দিন রোজা রেখেছেন সহবাই কেরাম বলেন ইয়ার রসুল্লাহ আমাদেরকে পারমিশন দেন বললেন না তোমরা পারবে না কারণ সহাবাই কেরামেরও সেই দুর্বলতা ছিল সহাবাই কেরামের ইমান আমাদের চেয়েও মজবুত ছিল কিন্তু আল্লাহ রসুলের পর্যায়ে তো তারা না আল্লাহ রসুল বলছেন আমি কয়েকদিন রোজা রাখব কারণ আমাকে একটা অমিয় সুধা পান করানো হয় যেটা তোমরা পান করো না সেটা কি 
সেই অমিয় সুদা হলো জিক্রুকালিল মুস্তাক খৈর সারাবিন ওকুল্লু সারাবিন দু নাহু কা সারাবিন রব্বুল আলমিনের স্মরণ রব্বুল আলমিনের প্রতি অগাধ হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস যে তিনি আমার সব কিছু দেখছেন আমি আপনি চেষ্টা করব রিজিককে এত বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছি আমরা সেদিন কথা প্রসঙ্গে বলতেছিলাম আল্লাহ রসুলের হাদিস সাল্লাহ এই কথা বলেই আমরা শেষ করব আমরা রিজিককে দুনিয়াকে এত বেশি প্রাধান্য না দেই আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাদিসে কুৎসির মধ্যে বলেন রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসখানা বর্ণনা করেছেন সেটা হলো যে ব্যস্ত থাকে আল্লাহর এবাদত করার সময় পায় না আল্লাহ বলেন যে তার ব্যস্ততা আমি আরও বাড়িয়ে দিই আর যে ব্যক্তি যতটুকু না হলে নয় ততটুকু চেষ্টা করে আর বাকিটা এবাদতের মধ্যে সময় দেয় আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার রিজিকের দায়িত্ব নিয়ে নেই সোহান এই জন্য দেখবেন যে চেষ্টা আর আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল এইভাবে করবেন আল্লাহ বরকত দিবে আর যদি আপনি মনে করেন যে আপনি আপনার চেষ্টা দিয়ে আপনার শ্রম দিয়ে আপনি চতুর্দিকে মানে টইটম্বুর অবস্থা ডিজিকের কোনো অভাব নাই অশান্তি বলতে কিছু নাই শুধু শান্তি শুধু সুখ আপনি অন্বেষণ করবেন সুখের নেশায় জীবন শেষ হয়ে যাবে সেই সুখ পাখি আপনি ধরতে পারবেন না আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমুল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আজকের জামাতকে কবুল করুন রবুল্লা আলমিন অনেক ভাই বোনেরা দোয়া চেয়েছেন প্রত্যেকের তামাম নেক মাকসুদগুলো পূরণ করুন আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা ইন্তেকাল করছে মাফ করে দিন যারা বেঁচে আছে অসুস্থ আছে সবার খাস রহমান নাজিল করুন আল্লাহ সবাইকে হায়াতে তৈয়বা দান করুন আমাদের ইয়ংদের মধ্যে অনেকের মাথুরা পরীক্ষা আল্লাহ তাদের পরীক্ষাকে সহজ করে দিন আল্লাহ প্রত্যেকের মেধাকে উন্মোচন করে দিন রবুল্লা আলমিন কার কি মনে ব্যথা আছে কার কি হাজত আছে কাজের সমস্যা ভিসার সমস্যা পাসপোর্টের সমস্যা আল্লাহ বাকি সকলের সমস্যাগুলো সমাধান করে দিন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এই সাবান মাসে আমাদের হায়াতের মধ্যে আমাদের রিজিকের মধ্যে আপনি বরকত দিয়ে দিন আল্লাহ আমাদেরকে সুস্বাস্থ্য নসিব করেন আপনার আবেদার জন্য আমরা বেশি বেশি করতে পারি তৌফিক দান করেন আল্লাহ মাহে রমাদন উল মুবারক আমাদের সকলকে নসিব করেন আমাদের আত্মা যে যেখানে আছে আল্লাহ সবাইকে মাহে রমাদন মুবারক নসিব করেন ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عباد الله رحمكم الله ولا ذكر الله تعالى اولى واجل واتم واهم واكبر واقيم الصلاه شامل ديجي